नमस्कार मित्रांनो कसे आहात सगळे मस्त मजेत ना एस क्लास एज्युकेशन बाय सुहाणीमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत आहे टेन्थ स्टँडर्ड सायन्स पार्ट वन लेसन नंबर सेवन लेन्सेस लेसन नंबर सेवनच्या आधी जे सिक्स लेसन्स आहेत ते मी ऑलरेडी अपलोड केलेले आहेत आय होप की तुम्ही ते पाहिले असतील आणि जर तुम्ही ते सगळे लेसन्स पाहिले नसतील तर या ठिकाणी एक आय आयकॉन आहे ज्यावर जाऊन तुम्ही ते सगळे लेसन्स पाहू शकता ओके सो फ्रेंड्स लेटेस्ट स्टार्ट आज आपण पाहणार आहोत लेसन नंबर सेवन सो लेसन नंबर सेवनमध्ये लेन्सेस आहेत जे की आपण ऑलरेडी या आधीच्या स्टँडर्डमध्ये पण त्याच्याबद्दल थोडक्यात माहिती घेतलेली होती सो आता आपण लेन्सेसबद्दलच अजून माहिती घेणार आहोत मग नेमकं काय काय आपल्याला लेसनमध्ये शिकायचं आहे त्या आधी आपण बघूया सो पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत लेन्सेस त्याच्यामध्ये जे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आहेत आणि जे टर्म्स आहेत लेन्सेसबद्दल मग सेंटर ऑफ कर्वेचर किंवा रेडियस ऑफ कर्वेचर हे सगळं आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत ते म्हणजे रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्टेड लाईट ते आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत त्यानंतर आहे साईन कन्व्हेन्शन त्याच्यानंतर वर्किंग ऑफ ह्युमन आय अँड लेन्सेस सगळ्यात इंटरेस्टिंग आणि मस्त टॉपिक आहे की आपल्या डोळ्यांना आपण जे पाहतो ते कसं दिसतं किंवा कशाप्रकारे आपल्या डोळ्यामध्ये इमॅज तयार होते तर ते सगळं आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत नेक्स्ट आहे डिफेक्ट्स ऑफ व्हिजन अँड देअर करेक्शन काही लोकांना चष्मा असतो मग तो का असतो किंवा त्या चष्म्यातून कसं काय दिसतं किंवा चष्मा का लागतो किंवा वेगवेगळे जे डोळ्याशी निगडीत प्रॉब्लेम्स आहेत व्हिजनशी निगडीत प्रॉब्लेम्स आहेत दृष्टीशी निगडीत प्रॉब्लेम्स आहेत ते आपण पाहणार आहोत त्याच्यानंतर आहे युजेस ऑफ लेन्सेस मग कॉन्वेक्स लेन्स आणि कॉन्केव्ह लेन्स आहेत मग या दोन्ही लेन्सचा वापर कुठे कुठे होतो कोणत्या कोणत्या गोष्टींमध्ये होतो हे सगळं आपण लास्ट टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत ओके सो अशा प्रकारे हे होतं थोडक्यात आपण या लेसनमध्ये काय शिकणार आहोत याचा आढावा आता आपण पाहूया कॅन यू रिकॉलमध्ये दोन प्रश्न आहेत त्याची उत्तरं सो या ठिकाणी पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे इंडिकेट द फॉलोविंग टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स इन फिगर सेवन पॉईंट वन या ठिकाणी आपल्याला सेवन पॉईंट वन एक फिगर दाखवलेली आहे आणि आपल्याला या ठिकाणी काही टर्म्स सांगितलेले आहेत ज्या की आपल्याला या फिगरमध्ये दाखवायचे आहेत ओके सो पहिल्यांदा सांगितलेलं आहे पोल्स नंतर आहे सेंटर ऑफ कर्वेचर नंतर आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर आणि नंतर आहे प्रिन्सिपल फोकस आता हे ऑलरेडी आपण नाईन्थ स्टँडर्डला पाहिले त्याच्यामुळे लेटेस्ट रिकॉर्डमध्ये आपल्याला विचारलेलं होतं सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता आपण पाहूया की पोल याला आधी आपण नेमिंग देऊया पी याला आपण देऊया ए याला आपण देणार आहोत सी आणि याला आपण देऊया डी ओके सो अशा प्रकारे आपण याला नावं दिलेली आहेत सो फर्स्ट ऑफ ऑल या ठिकाणी पी जो आहे तर तो काय असणार आहे पोल ओके या ठिकाणी हा जो पॉईंट आहे इथे तर तो काय असणार आहे पोल असणार आहे त्याच्यानंतर दाखवायचं आहे सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर कुठं असतं तर हा जो सी पॉईंट आहे तर तो असणार आहे सेंटर ऑफ कर्वेचर त्यानंतर आपल्याला पाहायचं आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर आता रेडियस ऑफ कर्वेचर कोणतं असणार आहे ते आपण डिनोट करणार आहोत सो हा जो एवढा पार्ट आहे तर तो असणार आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर ओके आता या ठिकाणी दोन रेडियस ऑफ कर्वेचर आहेत एक तर हा सी पी सेगमेंट जो आहे तर तो आणि हा सी ए हे दोन्ही पण काय आहेत सेंटर ऑफ कर्वेचरच आहेत मोस्टली आपण सी पीचा वापर करतो बट या ठिकाणी दोन दाखवले असल्यामुळे आपण सी एचा पण उपयोग करणार आहोत त्यानंतर आहे प्रिन्सिपल फोकस आता प्रिन्सिपल फोकस म्हणजे काय आणि प्रिन्सिपल फोकस कुठे असतो तर सेंटरपासून ते पी पॉईंटपर्यंतचे जे अंतर आहे त्याच्याबरोबर हाफ आता इथे आपण सेंटर ऑफ फोकस बघूया सो so, इथे जे असतं म्हणजे सेंटर ऑफ फोकस काय असतो की रेडियसच्या बरोबर हाफ असतो रेडियस काय होतं सी पी होतं मग सी पीच्या बरोबर हाफ काय असणार आहे सेंटर प्रिन्सिपल फोकस असणार आहे ओके सो हा काय आहे प्रिन्सिपल फोकस आहे सो सिमिलरली या ठिकाणी पण प्रिन्सिपल फोकस असणार आहे याला आपण एफ वन म्हणू शकतो याला आपण एफ टू म्हणू शकतो हा काय असणार आहे प्रिन्सिपल फोकस असणार आहे ओके आणि ही जी मधून एक लाईन आपल्याला गेलेली दिसते पी पासून ते डी पर्यंत तर हे काय आहे प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे ओके याला काय म्हणतो आपण प्रिन्सिपल ॲक्सिस सो अशा पद्धतीने काही टर्म्सची आपण रिव्हिजन केलेली आहे हे सगळे टर्म्स आपण सविस्तर पाहणार आहोत ते म्हणजे या ठिकाणी नेक्स्ट पेजवरती सो फर्स्ट ऑफ ऑल त्याच्यानंतर आपल्याला अजून एक प्रश्न विचारलेला दुसरा प्रश्न काय आहे हाव आर कॉन्केव अँड कॉन्वेक्स मिरर्स कन्स्ट्रक्टेड आता कॉन्केव आणि कॉन्वेक्स मिरर्स कशाप्रकारे कन्स्ट्रक्ट केले जातात ते आपल्याला पाहायचं आहे सो लास्ट स्टँडर्डमध्ये पण आपण पाहिलेलं आहे की नेमके कॉन्केव मिरर्स काय असतात आणि कॉन्वेक्स मिरर्स काय असतात तरी पण या ठिकाणी आपण दोन डायग्राम्स ड्रॉ करणार आहोत ओके तर अशा प्रकारे आपण मिरर्स दाखवतो 
कॉन्केव आणि कॉन्वेक्स दोन्ही पण मिरर्स कशाचा स्पेरिकल असतात ओके आता या ठिकाणी मी हा ही जी ए फिगर दाखवलेली आहे आणि इथे एक बी फिगर दाखवलेली आहे ए फिगर कशाची आहे कॉन्वेक्स मिररची आहे आणि अर्थातच मग बी कशाची असणार आहे कॉन्केव्ह मिररची असणार आहे ओके ही कशाची आहे कॉन्वेक्सची आहे ही कशाची आहे कॉन्केव्हची आहे आता आपण कॉन्वेक्स आणि कॉन्केव्हमध्ये नेमका डिफरन्स काय आहे तर तो पाहूया जसं की आपण डायग्राममध्ये पाहू शकतो की कॉन्वेक्स मिरर जी आहे तर त्याचा जो इनर पार्ट आहे हा जो आतमधला पार्ट आहे हा कसा आहे कोटेड आहे याच्यावरती कोटिंग केलेलं असतं आणि जो आउटर पार्ट आहे म्हणजे हा जो या ठिकाणी तुम्हाला फुगीर पार्ट दिसतो तर तो काय असणार आहे त्याच या ठिकाणी काय होणार आहे रिफ्लेक्शन होणार आहे म्हणजे रिफ्लेक्टिंग पार्ट आहे आणि हे काय आहे कोटेड पार्ट आहे आणि जर आपण कॉन्केव्ह मिररमध्ये पाहिलं तर याचा जो आउटर पार्ट असतो त्याच्यावरती थीन लेअर दिलेला असतो म्हणजे हा कोटेड पार्ट असतो आणि हा जो इनर पार्ट आहे हा कसा असतो रिफ्लेक्टिंग पार्ट असतो ओके सो कॉन्केव्ह मिरर आणि कॉन्वेक्स मिररची रिव्हिजन आता आपण केलेली आहे सो नेक्स्ट या ठिकाणी आपण पाहणार आहोत लेन्सेस सो पहिल्यांदा आपण सुरू करणार आहोत लेन्सेस या टॉपिकला सो याच्या आधी काही एक्झाम्पल्स आपल्याला या ठिकाणी दिलेले आहेत की यू मस्ट हॅव सीन लेन्सेस यूज इन डे टू डे लाईफ तुम्ही पाहिलं असेल की तुमच्या घरामध्ये आजोबा किंवा आजी असतील तर त्यांच्या डोळ्याला कदाचित चष्मा लागलेला असेल मग ते पण एक प्रकारचं लेन्सच आहे त्याचबरोबर तुम्ही लॅबोरेटरीमध्ये पाहता की कंपाऊंड मायक्रोस्कोप असतो सिम्पल मायक्रोस्कोप असतो त्याच्यामध्ये पण कशाचा वापर केलेला असतो लेन्सेसचा वापर केलेला असतो त्याचबरोबर तुम्ही लहान असताना एक छोटासा एक्सपेरिमेंट केलेला असेल जसं की तुम्ही मॅग्निफाईंग ग्लास घेतला असेल आणि तो सनलाईटच्या खाली सनरेजच्या खाली पकडला असेल त्याच्याखाली एखादा पेपर ठेवलेला असेल तर तो जळतो किंवा तुम्ही उगन टू पिक्चरमध्ये पण बघितलं असेल की तो जळतो मग अशा प्रकारे त्या ठिकाणी पण तुम्ही लेन्सेसचाच वापर केलेला होता हो की नाही सो नेक्स्ट आहे की एक्झाम्पल दिलेले आहेत द लेन्सेस यूज्ड बाय ओल्ड पर्सन फॉर रिडिंग जसं की जे वयस्कर माणसं असतात तर ते वाचण्यासाठी वगैरे त्यांच्या जर डोळ्यामध्ये प्रॉब्लेम असेल मोस्टली असतोच सगळ्यांच्या तर त्यांच्या डोळ्यामध्ये प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते काय करतात वाचन वगैरे करत असताना न्यूजपेपर वगैरे वाचत असताना कशाचा वापर करतात लेन्सेसचा वापर करतात ओके मग नेमके ते कॉन्केव्ह असतात की कॉन्वेक्स असतात तर ते आपण याच लेसनमध्ये शेवटच्या टॉपिकमध्ये पाहणार आहोत की नेमकं ते कॉन्केव्ह असतात की कॉन्वेक्स असतात ओके त्याच्यानंतर आहे की लेन्सेस लेन्स एम्बेडेड इन द फ्रंट डोअर ऑफ द हाऊस तुम्ही पाहिलं असेल तुमच्या घराच्या दरवाजावरती एक अशा प्रकारचे छोटासं एक असं काहीतरी असतं की ज्याच्यातून आपण पाहिलं की आपल्याला बाहेरचं सगळं दिसतं की घराच्या आतून आपण पाहिलं की बाहेरचं सगळं दिसतं मग त्याच्यामध्ये कशाचा वापर असतो लेन्सेसचा वापर असतो ओके आपल्या दरवाजा घराच्या दरवाजावरती असतं द लेन्स विच द वॉच मेकर अटॅच टू हिज आय आणि तुम्ही एखाद्या वेळेस पाहिलं असेल तुमचं जर घड्या वगैरे बंद पडलं असेल तर ते दुरुस्त करण्यासाठी तुम्ही एखाद्या वॉचमेकरकडे गेला असाल मग त्याचं घड्याळ असतं ना तर त्याच्यामध्ये खूप छोटे छोटे पार्ट्स असतात मग ते पार्ट्स त्याला काय सहजासाठी दिसत नाहीत मग तो एखाद्या लेन्सचा वगैरे अशा प्रकारे लेन्सचा वगैरे वापर करतो मग ते पण काय आहे एक प्रकारचं लेन्सच आहे ओके ॲक्च्युली हा लेन्स नाही वाटत आहे हा कदाचित ना मिरर वाटतो आहे बट इट्स ओके माझी ड्रॉईंग एवढी चांगली नाही आहे नेक्स्ट आहे लेन्सेस आर यूज इन स्पेक्टॅकल्स स्पेक्टॅकल्स म्हणजे काय चष्मा चष्म्यामध्ये पण काय वापरलं जातं लेन्सेस वापरले जातात दे आर ऑल्सो यूज इन टेलिस्कोप्स तुम्हाला टेलिस्कोप्स म्हणजे काय हे पण माहिती आहे जे स्पेसमध्ये वगैरे जे काही सगळे सेलेस्टियल्स बॉडी आहे तर त्यांना पाहण्यासाठी काय वापरतो आपण टेलिस्कोप वापरतो सो so, टेलिस्कोप त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारचे लेन्स असतात आय पीस असतं वगैरे वगैरे हे सगळं आपण पाहिलेलं आहे लास्ट स्टँडर्डला म्हणजे नाईन्थ स्टँडर्डला पाहिलेलं आहे सो वॉट इज मीन बाय लेन्स 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 पण लेन्स म्हणजे काय तर अ लेन्स इज अ ट्रान्सपरंट मिडियम बॉन्ड बाय टू सर्फेसेस लेन्स काय आहे ट्रान्सपरंट आहे तुम्ही चष्मा पाहिला असेल चष्मा ट्रान्सपरंट असतो की त्याच्यावरती ब्लॅक व्हाईट येल्लो कलरनी कलर केलेला असतो हां त्याची बॉर्डर कलर केलेली असते पण त्याचे ग्लासेस कलर केलेले असतात का नाही मग चष्मा कसा असतो किंवा लेन्स कसे असतात ट्रान्सपरंट असतात ओके बॉन्डेड बाय टू सर्फेसेस आता कुठला पण कुठला पण जर लेन्स असेल तर तो एकतर अशा प्रकारचा असतो किंवा अशा प्रकारचं असतो आता यातला कुठला कॉन्केव आहे कुठला कॉन्वेक्स आहे हे आपण पुढे पुढे पाहणार आहोतच पण लेन्सेस अशा प्रकारचे असतात दोन सर्फेसनी एकत्र आलेले असतात ओके सो नेक्स्ट द लेन्स विच हॅज टू स्पेरिकल सर्फेसेस विच आर पफ्ड अप टुवर्ड्स इज कॉल्ड ॲज कॉन्वेक्स ऑर डबल कॉन्वेक्स लेन्सेस आता तुम्हाला कळेल की नेमकं कॉन्वेक्स काय आणि कॉन्केव काय आता मी कशा प्रकारचे लेन्सेस दाखवले होते एक अशा प्रकारचा लेन्स असतो आणि एक अशा प्रकारचा लेन्स असतो ओके सो इथे काय सांगितलेलं आहे द लेन्स विच हॅज टू स्पेरिकल सर्फेसेस विच आर पफ्ट पफ्ट म्हणजे काय फुगलेले अप टुवर्ड्स म्हणजे बाहेरच्या बाजूला फुगलेले जर अस
मग हे लेन्सेस कसे असतात आतल्या बाजूने म्हणजे ही जी आतली बाजू आहे त्या त्या आतल्या बाजूने ते फुगलेले असतात आणि बाहेरच्या बाजूने ते कमी क म्हणजे कमी फुगलेले असतात किंवा निमुळ ते होत जातात ओके जसं की आपण या ठिकाणी पाहतो आहे की सेंटरची जी बाजू आहे तर त्या ठिकाणी ते जास्त थिक आहेत ॲज कम्पेअर टू टू दी एजेस एजेसकडे कसे आहे थोडेसे थीन होत जात आहेत ते ओके सो हे काय झालेलं आहे कॉन्वेक्स लेन्स याला आपण कॉन्वेक्स बोलू शकतो किंवा डबल कॉन्वेक्स पण बोलू शकतो कारण दोन आहेत ना हे एक कॉन्वेक्स हे एक कॉन्वेक्स असं मिळून दोन कॉन्वेक्स झाले मग काय आहे डबल कॉन्वेक्स लेन्स ओके आणि त्याच्यानंतर आता आपण पाहणार आहोत दुसरा लेन्स दुसरा लेन्स अर्थातच कोणता असणार आहे कॉनकेव ज्याला आपण कॉनकेव बोलू शकतो किंवा डबल कॉनकेव लेन्स असंही बोलू शकतो ओके सो या ठिकाणी मी जी बी डायग्राम काढलेली आहे तर ती कोणती आहे कॉनकेव लेन्सची आहे सो त्याची डेफिनेशन आधी आपण वाचणार आहोत डेफिनेशन काय आहे द लेन्स विथ बोथ सर्फेसेस स्पेरिकल ऑन द इनसाइड आता या ठिकाणी काय आहे इनसाइड इथे काय होतं पफ्ड आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स असेल तर पफ्ड असेल तर काय असणार आहे कॉन्वेक्स आणि जर इनर साइडला जर ते असे दबलेले असतील किंवा इनर साइडला जर थीन असतील म्हणजे सेंटरच्या बाजूने जर थीन असतील तर ते कोणते असणार आहेत कॉनकेव लेन्सेस असणार आहेत ओके या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता की ते आतल्या बाजूने असे वाकलेले आहेत ओके थोडक्यात ते कर्व आहेत थोडेशा आतल्या बाजूने तर ते काय आहेत कॉनकेव आहेत सो त्याला आपण काय म्हणणार एक तर कॉनकेव लेन्सेस म्हणणार किंवा दोन असल्यामुळे डबल कॉनकेव लेन्सेस बोलणार ओके सो धिस लेन्स इज थिनर ॲट द सेंटे सेंटर हे लेन्स कसे असतात आतल्या बाजूने थिनर असतात म्हणजे आतल्या बाजूने बारीक आहेत ओके इथे कसे आहेत ते बारीक आहेत ॲज कम्पेअर टू दी एजेस एजेसला ते जाड असतात आणि आतल्या बाजूने ते बारीक असतात आणि आपले जे कॉनकेव कॉन्वेक्स लेन्स होते तर ते कसे होते सेंटरच्या बाजूने पफ्ट होते म्हणजे थीक होते सेंटरच्या बाजूने आणि एजेसकडे ते थिनर होत गेलेले होते ओके याच्या उलट कुठे आहे इथे आहे सो अशा पद्धतीने आपण कॉनकेव आणि कॉन्वेक्समधला डिफरन्स पाहिलेला आहे आता या आठवाचा टॉपिक जो आहे टाईप्स ऑफ लेन्सेस सो लेन्सेसचे कोणते कोणते टाईप्स आहेत ते आधी आपण समजून घेऊया सो पहिल्यांदा या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर आहे बाय कॉन्वेक्स लेन्स सो बाय म्हणजे काय टू ओके मग या ठिकाणी दोन कॉन्वेक्स लेन्स एकत्रित आलेले आहेत म्हणजे हे काय आहे बाय कॉन्वेक्स लेन्स ज्याप्रमाणे बाय कॉन्वेक्स असतं त्याचप्रमाणे बाय कॉनकेव पण असतं या ठिकाणी पण बायचा अर्थ टू दोन असा होतो म्हणजे या ठिकाणी दोन कॉनकेव लेन्स एकत्रित आहेत त्याच्यामुळे इट इज बाय कॉनकेव लेन्स ओके त्याच्यानंतर सेकंड आहे प्लॅनो कॉन्वेक्स सो वॉट इज प्लॅनो कॉन्वेक्स प्लॅनो कॉन्वेक्समध्ये एक साईड जी असते तर ती प्लेन असते आणि दुसरी साईड कॉन्वेक्स असते सो दॅट इज प्लॅनो कॉन्वेक्स त्याच्यानंतर आहे प्लॅनो कॉनकेव प्लॅनो कॉनकेवमध्ये पण सेम एक साईड जी असते तर ती प्लेन असते आणि दुसरी साईड कॉनकेव मिर कॉनकेव लेन्सप्रमाणे अशी कर्व झालेली असते जे मिडल साईड आहे तर मिडल साईडला थीन असते ओके सो त्याच्यानंतर आहे पॉझिटिव्ह मिनिस्कस निगेटिव्ह मिनिस्कस सो वॉट इज पॉझिटिव्ह मिनिस्कस आणि वॉट इज निगेटिव्ह मिनिस्कस मिनिस्कसचा अर्थ काय होतो नॉच आता या ठिकाणी जर आपण पाहिलं पॉझिटिव्ह मिनिस्कसमध्ये तर पॉझिटिव्ह मिनिस्कसमध्ये आपण इथे पाहू शकतो की तर तुम्ही एक लक्षात ठेवू शकता की पॉझिटिव्ह मिनिस्कस जर असेल तर या ठिकाणी हा जो पार्ट आहे जो की डाऊन साईडला आहे आणि अप साईडला आहे तर याचं जे टोक आहे तर ते कुठे जाते राईट साईडला जाते जर अशा प्रकारे राईट साईडला वळणारा जर लेन्स असेल तर तो काय असणार आहे पॉझिटिव्ह मिनिस्कस असणार आहे जास्त डीपमध्ये नको आपण जायला नेक्स्ट आहे निगेटिव्ह मिनिस्कस आता पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्हमधला फरक जर समजून घेतला तर तुम्हाला ओळखायला सोपं जाईल सो या ठिकाणी निगेटिव्ह मिनिस्कसमध्ये हा जो याच्या साईडचा बॉटम साईड आणि अपर साईड जे आहे तर ते कोणत्या साईडकडे झुकलेलं आहे तर ते लेफ्ट साईडकडे झुकलेलं आहे मग जर अशा प्रकारे हे लेफ्ट साईडकडे वळत असेल तर हे काय असणार आहे निगेटिव्ह मिनिस्कस आणि जर हे राईट साईडला वळत असेल तर हे काय असणार आहे पॉझिटिव्ह मिनिस्कस ओके सो एवढंच आपण लक्षात ठेवूया आणि अशा प्रकारे टाईप्स ऑफ लेन्सेस आपण आता पाहिलेला आहे आणि आय होप तुम्हाला समजलं असेल आता या ठिकाणी या डायग्रामच्या बाजूला आपल्याला अजून काहीतरी थिअरी लिहून दिलेली आहे ती पण आपण रीड करणार आहोत सो डायग्राम सेवन पॉईंट टू आत्ताच आपण पाहिलेला आहे की ज्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे डिफरंट टाईपचे लेन्सेस दाखवलेले होते अ रे डायग्राम अ रे ऑफ लाईट गेट्स रिफ्रॅक्टेड ट्वाईस वाईल पासिंग थ्रू अ लेन्स रिफ्रॅक्टेड म्हणजे काय की थोडक्यात टू दोन वेळा रिफ्लेक्शन होणे ओके रिफ्रॅक्टेड म्हणजे काय ते आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे सिक्स्थ लेसनमध्ये सो तो व्हिडिओ तो जर तुम्ही पाहिला नसेल तर आधी तो व्हिडिओ पहा सो अ लाईट ऑफ रे ऑफ लाईट गेट्स रिफ्रॅक्टेड ट्वाईस वाईल पासिंग थ्रू अ लेन्स एका लेन्समधून पास होत असताना एखादी लाईट जी असते किंवा लाईटचा एखादा रे जो असतो तर तो रिफ्रॅक्टेड होत असतो ट्वाईस म्हणजे दोन वेळा रिफ्रॅक्ट होत असतो ओके रिफ्रॅक्ट आणि रिफ्लेक्टमध्ये फरक आहे या ठिकाणी रि
चेंजेस बिकॉज ऑफ दिस रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन मजे का तुम्हारा महती है रिफ्रैक्शन मे का होते डायरेक्शन चेंज होते लाइट रे की सो कभी कभी होते एक पहली गोष जेव एखाद लाइट रे एखाद लेंस मधे आतम जो जेव तो बाहर यो ओके अशा प्रकार दोन वे एखाद लाइट रे की डायरेक्शन चेंज होते दोन वे आतम रिफ्रैक्शन घड़न ये ओके सो बोथ द सर्फेसेस ऑफ मोस्ट लेंसेस आर पार्ट्स ऑफ अ स्पेर आ सग लेंसेस जो सर आप अभ्यास के सगैंस एखाद पार्ट कसा है स्पेर है मजे स्पेरिकल है यठिका स्पेरिकल है यठिका स्पेरिकल है इतेपन स्पेरिकल है इतेपन स्पेरिकल है मजे मोस्ट ऑफ ऑल द लेंसेस मे एखाद पार्ट कस कसो स्पेरिकल आतो कि बोध द सर्फेसेस स्पेरिकल आता आता यठिका दोनों पन सर्फेस हैं मात्र यठिका प्लैनो कॉन्वेक्स आयाम एक सर्फेस स्पेरिकल है ओके जस कि यठिका प्लैनो कॉन्केव आयाम एक सर्फेस स्पेरिकल है बट बाय कॉन्केव मे दो सर्फेसेस स्पेरिकल है सो नेक्स्ट आता यठिका आप आहोत क्रॉस सेक्शन्स ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेस आता हे कॉन्वेक्स आणि कॉन्केव लेन्सेस तयार कसे काय होतात असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल तर त्याचं उत्तर इथे आहे सो पहिल्यांदा आपण ए डायग्राम पाहूया ए डायग्राममधून आपल्याला काय मिळणार आहे कॉन्वेक्स लेन्स मिळणार आहे आणि बी डायग्राममधून आपल्याला कॉन्केव लेन्स मिळणार आहे ओके सो मला असं वाटतं की हे सगळे डायग्राम समजून घेण्याआधी आपण हे जे सगळे टर्म्स आहेत की सी म्हणजे काय आर म्हणजे काय हे आपण लास्ट इयरला पण पाहिलेलं आहे पण पुन्हा एकदा पाहणार आहोत की ओ म्हणजे काय वगैरे सगळं आधी आपण समजून घेऊया आणि मग आपण या डायग्रामकडे येणार आहोत सो so, पहिल्यांदा जर इथे आपण पाहिलं तर आपल्याला या ठिकाणी सगळे टर्म्स शिकवलेले आहेत त्याआधी आपण बघूया सेंटर ऑफ कर्वेचर सो वॉट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ स्पेअर हुज पार्ट्स फ्रॉम सर्फेसेस ऑफ द लेन्सेस आर कॉल्ड सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेन्सेस आता या ठिकाणी आपण पाहू शकतो की सेंटर ऑफ कर्वेचर्स म्हणजे काय द सेंटर्स ऑफ स्पेअर्स हुज पार्ट्स फ्रॉम सर्फेसेस ऑफ द लेन्सेस आर कॉल्ड ॲज सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स सो जसं की आपण या फिगरमध्ये येऊया आणि इथे जे सीन डिनोट केलेलं आहे जसं की या ठिकाणी सेंटर आहे हा जो एक सर्कल हा जो एक स्पेअर आहे हा जो एक स्पेअर आहे तर या स्पेअरचा हा सेंटर आहे या स्पेअरचा हा सेंटर आहे म्हणजे या ठिकाणी हे काय असणार आहेत सेंटर ऑफ कर्वेचर असणार आहेत ओके अ लेन्स विथ बोथ सर्फेसेस स्पेरिकल हॅज टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर दॅट इज सी वन आणि सी टू असे लेन्सेस की ज्यांचे दोन्ही पण सर्फेसेस कसे आहेत स्पेरिकल आहेत स्पेरिकल म्हणजे काय अशा प्रकारे स्पेअर तुम्हाला माहिती असेल जो पूर्णपणे भरलेला सर्कल असतो त्याला आपण काय म्हणतो स्पेअर म्हणतो सो त्याचे दोन्ही पण सर्फेस कसे आहेत याचे पण स्पेरिकल आहेत याचे पण स्पेरिकल आहेत सो दोन्ही पण सर्फेसे स्पेरिकल असतील अशा लेन्सचे जे या ठिकाणी सी वन आणि सी टू दाखवलेले आहेत तर ते काय असणार आहेत सेंटर ऑफ कर्वेचर या ठिकाणी पण सी वन सी टू काय आहेत सेंटर ऑफ कर्वेचर आहे सो नेक्स्ट टर्म आपण पाहूया नेक्स्ट टर्म आहे रेडियस ऑफ कर्वेचर सो व्हॉट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ते आधी आपण समजून घेऊया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ने डिनोट केलं जातं सो या ठिकाणी द रेडियाय आर वन अँड आर टू ऑफ द स्पेअर्स हुज पार्ट्स फ्रॉम सर्फेसेस ऑफ द लेन्सेस आर कॉल्ड द रेडियाय ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेन्सेस सो इथे जर आपण पाहिलं डायग्राममध्ये तर या ठिकाणी आपण पाहतो की रेडियस आता सेंटर आपल्याला कळलेलं आहे सो रेडियस ऑफ कर्वेचर काय आहे तर या ठिकाणी जो आर वन आहे म्हणजे सी आणि वन अच्छा या ठिकाणी सी आणि वनमधलं जे अंतर आहे तर ते काय आहे आर वन आहे आणि या ठिकाणी सी टू आणि बीमधलं जे अंतर आहे तर ते काय आहे आर टू आहे म्हणजेच रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे आता इथे जर आपण पाहिलं तर हे जे अंतर आहे तर ते काय आहे सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे आणि या ठिकाणी जर आपण पाहिलं तर हे काय रेडियस ऑफ कर्वेचर आहे ओके सो याला आपण काय म्हणतो रेडियस ऑफ कर्वेचर म्हणतो नेक्स्ट आहे प्रिन्सिपल ॲक्सिस सो द इमॅजनरी लाईन पासिंग थ्रू बोथ सेंटर्स ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिन्सिपल ॲक्सिस ऑफ द लेन्सेस सो या ठिकाणी जी इमॅजनरी लाईन पास आउट होते दोन्ही पण जे लेन्सेस आहेत तर त्यांच्या सेंटर ऑफ कर्वेचरमधून जी एक प्रिन्सिपल ॲक्सिस पास आउट होते त्याला आपण काय म्हणतो प्रिन्सिपल ॲक्सिस जी एक इमॅशनरी लाईन पास होते त्याला आपण प्रिन्सिपल ॲक्सिस असं म्हणतो जसं की या ठिकाणी हे काय आहे एक इमॅशनरी लाईन पास आउट होते अशी लेन्सेसमधून ओरिजिनल लाईन जात नाही तर ती फक्त इमॅजनरी आहे तर ती काय आहे प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहे जी की दोन्ही पण सेंटर्समधून पास आउट होते म्हणजे सेंटर ऑफ कर्वेचर जे आहेत सी वन आणि सी टू या दोन्ही पण सी वन आणि सी टूमधून जी इमॅशनरी लाईन पास होते त्याला आपण काय म्हणणार आहोत प्रिन्सिपल ॲक्सिस या डायग्राममध्ये पण आपण जर पाहिलं तर सी वन आणि सी टू यांच्यामधून जी एक इमॅजनरी लाईन पास आउट होते त्याला आपण काय म्हणणार आहोत प्रिन्सिपल ॲक्सिस ओके सो पुढची टर्म आहे ती म्हणजे प्रिन्सिपल ऑप्टिकल सेंटर ऑप्टिकल सेंटर आपण ओनी डिनोट करतो द पॉईंट इन्साईड अ लेन्स 
on the principal axis through which line rays pass without changing their path is called as optical center of a lens okay jase ki ata ya tikani jar apan pahila manje optical center manje kay tar asa point okay optical center manje asa point jo ki principal axis varti ahe ata apan principal axis manje kay te pahila okay ऑप्टिकल सेंटर मजे असा पॉइंट जो कि प्रिंसिपल एक्सिस वरती है ज्यादा लाइट रे विदाउट एन विदाउट चेंजिंग एनी डायरेक्शन पास आउट होते मे अपन मग अभी का हो जेव एखाद लेंसम लाइट रे पास आउट होते तो तेज डायरेक्शन चेंज करते दोन वेड़ा पन ऑप्टिकल सेंटर हा पॉइंट है कि ज्यादा एखाद लाइट रे जेव पास आउट होते तो तिजे डायरेक्शन चेंज कर डायरेक्शन मे आई तो यज डायरेक्शनम बाहर पड़ते या डायरेक्शनम आई तो यज डायरेक्शनम बाहर पड़ते ओके मजे ऑप्टिकल सेंटरम जेव एखाद लाइट रे जे तो ती स्वत डायरेक्शन चेंज कर मग ऑप्टिकल सेंटर मजे नेमक का तो ऑप्टिकल सेंटर हा प्रिंसिपल एक्सिस वरचा पॉइंट है कि ज्यादा एखाद लाइट रे जेव पास आउट होते तो ती तिच डायरेक्शन चेंज कर सो यठिका ऑप्टिकल सेंटर को ओ यठिका ऑप्टिकल सेंटर को ओ आहे ओके सो नेक्स्ट आता अपन पहूया प्रिंसिपल फोकस सो वेन लाइट रेस पैरल टू द पै प्रिंसिपल एक्सिस जेव प्रिंसिपल एक्सिसला लाइट रेस पैरल आर इन्सिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स लेंसेस दे कन्वर्ज टू अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एंड धीस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस ओके आता हाठिका अपन प्रिंसिपल फोकस मजे का जाऊँ इधे अपन एक फिगर बगर आहोत जी की है सेवेन पॉइंट फाइव ओके सो य फिगर मे जर आप संगित प्रमाण कि प्रिंसिपल एक्सिस को है ओके का है प्रिंसिपल एक्सिस है ये का है प्रिंसिपल फोकस है मग जेव लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिसला पैरल आता जर आप प्रिंसिपल एक्सिसला हा सग्या ज्या लाइट रेज है तैयार कशात पैरल है मग या ज्या पैरल लाइट रेज है तो जेव एखाद कॉन्वेक्स मिरल वरती का होता अशा प्रकार कन्वर्ज होता कन्वर्ज मे क्या सगे एकत्रित ओके एक ज्या पॉइंट वे सगे लोग एकत्रित हा स रेस ज्या पॉइंट वे एकत्रित पॉइंटलापन का मन तो प्रिंसिपल फोकस अं तो ओके सो यठिका कॉन्वेक्स मिरर का कि कॉन्वेक्स लेंस का प्रिंसिपल फोकस कुछ दाखिल है यठिका दाखिल आए सो आई होप कि तुम्हारा प्रिंसिपल फोकस कहेल यठिका दोन फोकाय आता एक अल तो फोकस दोन अल तो फोकाय एफ वन आफ टू ओके सो नेक्स्ट जस कि होता कॉन्वेक्स मिरर या कि लाइट रेस पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस फॉलोइंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंसेस कम टुगेदर दैट इज दे गेट कन्वर्ज ओके कि फोकस जस कि यठिका अपन पाल कि जे लाइट रेज है ये कसे हैं पैरल हैं ओके को प्रिंसिपल एक्सिसला लाइट रेस जेव कॉन्वेक्स लेंसम पास होता तर ते एका एक स्पेसिफिक फॉइ पॉइंट वरती एकत्र कि कन्वर्ज होता कि फोकस होता एक स्पेसिफिक पॉइंट वरती मन तो अपन प्रिंसिपल फोकस अं तो मजेस आता हे जे लाइट रेस का एकमेक एकमेक जवर आत्या पॉइंट वरती प्रिंसिपल फोकस वरती मग येन्सला आप कन्वर्जिंग लेंसेस अंपन मन तो ज्यादा कॉन्वेक्स लेंस तो मन तो अजुन का नाव देते कन्वर्जिंग लेंसेस का तो यह लेंसम जेव लाइट रेस पास आउट होता तो एक स्पेसिफिक पॉइंट वरती एकत्र कन्वर्ज होता मनु अपन य लेंसला कॉन्वेक्स लेंस मन तो कन्वर्जिंग लेंसेस पन तो ओके सो ये होते कॉन्वेक्स लेंसबद्दल तेजनतर पूरे का संगित है कि आता अपने कॉन्केव लेंसबद्दल बढ़ाया है कि रेस ट्रैवलिंग पैरल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव लेंस डाइवर्ज आफ्टर रिफ्रैक्शन इन सच अ वे दैट दे एपीयर टू बी कमिंग आउट ऑफ द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस दिस पॉइंट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्केव लेंस आता हाठिका जर आप कॉन्केव लेंस मे को कॉन्वे कॉन्केव लेंस है तो कॉन्केव लेंस मे जेव लाइट रेज एखाद कॉन्केव लेंस वड़ता है कशा प्रिंसिपल एक्सेसला का पैरल आता ओके प्रिंसिपल एक्सेसला तो पैरल आता है जेवते एखाद कॉन्केव लेंस वरती पड़ता तो डाइवर्ज होता जे जेव रिफ्रैक्ट होना ज्यादा मतलब जेव पास होना तो अंब लंब जे एकमे इतने कस एकमेक जवर आए होते तसे हे एकमेक लंब जके पुढ़े लंब जनते एक मगे मजे इतन जरी डाइवर्ज हो पास आउट जा जरी डाइवर्ज हो तरी सगे मगे एक कुछ तरी कन्वर्ज होता मजे मगे एक कुछ तरी सगे एकत्र ज्यादा कि आपको मन तो पॉइंटला अपन मन तो फोकस प्रिंसिपल फोकस ओके मजे या रेस जरी याठिकाणा पास आने नर डाइवर्ज हो तरीपन मगे मजे 
त्या लेन्सच्या मागे एका स्पेसिफिक पॉईंटवरती त्या काय होतात एकत्र येतात ज्याला की आपण काय म्हणतो प्रिन्सिपल फोकस म्हणतो ओके सो पुढे आपल्याला काय सांगितलेलं आहे ते आपण पाहूया त्याच्यानंतर सांगितलेलं आहे की धीस पॉईंट इज कॉल्ड ॲज प्रिन्सिपल फोकस ऑफ द कॉन्केव लेन्स ॲज शोन इन फिगर सेवन पॉईंट फाईव्ह बी एफ वन अँड एफ टू आर द प्रिन्सिपल फोकाय ऑफ द कॉन्वेक्स लेन्स आता या ठिकाणी प्रत्येक लेन्सला दोन फोकस प्रिन्सिपल फोकस असतात जसं की या ठिकाणी एफ टू आहे या ठिकाणी एफ वन आहे ओके नेक्स्ट आता आपण पाहतो आहे पुढे त्याच्यानंतर आहे लाईट रेज पॅरल टू द प्रिन्सिपल ॲक्सिस फॉलोइंग ऑन अ कॉन्केव लेन्स गो अवे फ्रॉम वन अनादर आफ्टर रिफ्रॅक्शन सो धीस टाईप ऑफ लेन्स इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज डायव्हर्जंट लेन्स ओके आता डायव्हर्जंट या ठिकाणी काय होत होत्या लेन्स एकमेकांकडे अशा एकत्र येत होत्या कन्वर्ज होत होत्या म्हणून याला आपण काय म्हटलं कन्वर्जिंग लेन्स आता या ठिकाणी काय होत आहेत की लेन्सवरती जेव्हा लाईट रेस पडत आहेत म्हणजे लाईट रेस आधी काय आहेत प्रिन्सिपल ॲक्सिस हे कोण आहे प्रिन्सिपल ॲक्सिस आहेत सो लाईट रेस प्रिन्सिपल ॲक्सिसला काय आहेत पॅरलेल आहेत आणि ते जेव्हा या ठिकाणी लेन्समधून रिफ्रॅक्ट होत आहेत तर तेव्हा ते लांब लांब जात आहेत म्हणजे या ठिकाणी त्या जवळ येत होत्या या ठिकाणी ते एकदम अशा दूर दूर जात आहेत म्हणजे एकमेकांच्या जवळ येत आहेत का तर नाही म्हणजे त्या काय होत आहेत डायव्हर्ज होत आहेत म्हणजे लांब जात आहेत डायव्हर्ज होत आहेत आणि त्या डायव्हर्ज होत असल्यामुळे कॉन्केव्ह लेन्सला आपण डायव्हर्जंट लेन्स असं पण म्हणतो जसं की आपण कॉन्वेक्स लेन्सला कन्वर्जिंग लेन्स म्हणतो त्याचप्रमाणे आपण कॉन्केव्ह लेन्सला डायव्हर्जंट लेन्स म्हणतो का म्हणतो तर लाईट रेस जेव्हा या ठिकाणी या लेन्समधून पास आउट होतात तर तेव्हा त्या डायव्हर्ज होतात रिफ्रॅक्ट झाल्यानंतर डायव्हर्ज होतात आणि त्याच्यामुळे या लेन्सला आपण डायव्हर्जंट लेन्स असं म्हणतो ओके सो नेक्स्ट आता आपण पाहणार आहोत पुढची टर्म जी की आहे फोकल लेन्थ सो फोकल लेन्थ म्हणजे काय ते आता आपण समजून घेणार आहोत द डिस्टन्स बिट्वीन द ऑप्टिकल सेंटर अँड प्रिन्सिपल फोकस ऑफ अ लेन्स इज कॉल्ड ॲज फोकल लेन्थ आता फोकल लेन्थ म्हणजे काय तर आत्ताच आपण ऑप्टिकल सेंटर पाहिलं आता या ठिकाणी ऑप्टिकल सेंटर कोणता आहे हा जो आहे हा पॉईंट ज्याला की आपण ओन इंडिकेट करतो हा काय असणार आहे ऑप्टिकल सेंटर सो ऑप्टिकल सेंटर आणि प्रिन्सिपल फोकस हा कोण आहे प्रिन्सिपल फोकस आहे सो ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर आणि प्रिन्सिपल फोकसमधलं जे डिस्टन्स असतं त्याला आपण काय म्हणतो फोकल लेंथ असं म्हणतो ओके फोकस आपण कॅपिटल एफनी डिनोट करतो फोकल लेंथ आपण स्मॉल एफनी डिनोट करतो हे लक्षात ठेवायचं आहे की जेव्हा फोकस विचारला जाईल किंवा प्रिन्सिपल फोकस विचारला जाईल तेव्हा ते आपण कॅपिटल एफनी डिनोट करतो आणि जेव्हा फोकल लेंथ विचारला जाईल तेव्हा ते आपण स्मॉल एफनी डिनोट करतो सो आता आपण नेमकं फोकल लेंथ म्हणजे काय ते पुन्हा एकदा जाणून घेऊया तर इथे जर आपण पाहिलं तर हे काय आहे ऑप्टिकल सेंटर आहे हे काय आहे फोकस आहे प्रिन्सिपल फोकस आहे आणि या दोघांमधलं हे जे डिस्टन्स आहे याला आपण काय म्हणतो फोकल लेंथ जे की आपण स्मॉल एफनी डिनोट करतो ओके सो अशा पद्धतीने हे काही बेसिक टर्म्स होत्या ज्या की रिलेट होत्या आपल्या लेन्स या चॅप्टरशी कारण या जर समजल्या तरच पुढचे सगळे टॉपिक्स आपल्याला समजणार आहेत सो इन दिस वे या व्हिडिओमध्ये आज आपण ज्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होत्या ज्या बेसिक टर्म्स होत्या तर त्या कवर केलेल्या आहेत आणि ॲज युज्युअल नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये आपण पुढचं टॉपिक कवर करणार आहोत जो की आहे रे डायग्राम फॉर रिफ्रॅक्शन आणि हा जो खालचा ट्राय धीस म्हणून एक छोटासा एक्सपेरिमेंट आहे तो पण आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत सो आय होप की तुम्हाला हा बेसिक कॉन्सेप्टचा व्हिडिओ आवडला असेल जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा कमेंट करा शेअर करा त्याचबरोबर चॅनेलला सबस्क्राईब करा तुम्ही कमेंट करून जर सांगितलं की नेक्स्ट व्हिडिओ हवा आहे तरच नेक्स्ट व्हिडिओ अपलोड केला जाईल सो थँक्यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ सी यू इन नेक्स्ट व्हिडिओ